Итак, это анализ рынка. Сегодня 31 июля 2023 года. Время 7 часов 44 минуты по московскому времени. И рыночный фон на сегодня такой. Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС в минусе, нефть в минусе. В целом фон на утро умеренно негативно, но по индексу МВБ сегодня жду локального выноса. Скорее всего, выноса на шартах к уровню 3030 пунктов. А затем, как минимум, локальное коррекционное движение к уровню ЕМА-9 по дневному графику в район 2950 пунктов. Почему? Потому что на уровень 3030 пунктов проходит череда на небольших алгоритмических сопротивлений в виде сходящих средних ЕМА по младшим таймфреймам. Вот. И, соответственно, от этого уровня я ожидаю снова отката индекса. Как следствие отката на ЕМА-9. 2950. А в целом, сегодня что я хочу проторговать, в первую очередь, голубые фишки. Скорее всего, по утру, потому что по утру это волатильность так или иначе я ожидаю. На протяжении дня потом опять рынок войдет в фазу своего боковика. Примерно уже с двух часов в дня мы это будем наблюдать, как оно традиционно бывает. Там сейчас с двух, ну опять же плюс-минус. Вот, и как следствие, какие-либо э, локальные идеи внутри дня, ну, можем будет э, где-либо найти. А в остальном же мои мысли прежние по рынку, он довольно сильно сейчас перегретый. И, соответственно, прям-таки брать широко все его секторы экономики, там широкие нефтегазовые компании, широкие сельхозкомпании, либо какие-то другие секторы экономики, там какой-то металлургии или банки и прочее в этом духе, я бы, честно говоря, не стал, потому что на текущий период времени, конечно, надо выискивать ровно те бумаги на среднесрочную дистанцию времени, да, которые еще ни черта не выросли. Но есть такие бумаги, которые я озвучил вчера на обзоре МБ на неделю, типа Газпрома, Россетей, ГМК Норникеля и Русала. Так что в целом, в целом, конечно, здесь среднесрочные есть, но даже если брать их фланги, необходимо быть готовым к тому, что они будут потом корректироваться вниз вместе с рынком, потому что ММВБ сейчас доходит до критической фазы перегретости рыночной. И как следствие, я все равно тут бежим в одном исходя уже из своего опыта за столько лет торговли на этом рынке, что когда тотальная эйфория в рынке имеется, блин, надо быть максимально аккуратным. Да, рынок может расти дальше, локально, там, краткосрочно, отрабатывать вышестоящие цели, но в дальнейшем, в дальнейшем, как минимум глубокий откат, он неизбежен. Ни обвал, ни крах, ни прочее, просто откат. Поэтому подобный фактор я вам рекомендую учитывать, и так или иначе... Я выбрал себе, повторю, стратегию. Большей частью депозита я нахожусь в облигации федерального займа. Вот дело уставку на повышение ключевой ставки Центрального банка. К уровню там, 10, может быть, 11% годовых. Ну и по поводу буду с этих ОФЗ получать купоны. Первый опыт у меня будет примерно в августе-сентябре. Вот, 65% капитала я впендюрил туда. 10% капитала у меня лежит в сырьевых товарах. И как следствие... Оставшей частью, там 20-25%, я оборужу в рынке в виде тех или иных спекулятивных идей. В целом, мысли по рынку, конечно, будут у меня прежде, но все-таки я вижу резон их немножко дополнить новыми измышлениями. Ну вот, один из примеров следующий. Я на нашем телеграм-канале биржевик акции, где 63 573 подписчика. Ссылку на канал можете в описании под каждым видеороликом. Первый пункт телеграм-канала, пункт А, телеграм-канал про рынок акций. Рекомендую подписаться. Опубликовал сегодня сводку моих измышлений, которые я озвучил неоднократно раньше, еще там в 19-20-х годах, там 21 22 -м, 23 -м году еще раз озвучил, еще раз вижу резон переозвучить. Смотрите, после саммита России и Африка стало понятно одно, что Российская Федерация сейчас будет в Африке капитально оседать. И, соответственно, весь инфошум в политике, который сейчас завязан полностью на нашем западном соседе, там, где все эти события происходят, он будет постепенно уходить. И я еще раз говорю, что волей-неволей все равно крупный капитал все знает наперед. И, соответственно, вся эта ситуация с тем конфликтом, который имеется там, она будет сворачиваться скоро. Там мирные соглашения или перемирие роли не играет. Вот, и, соответственно, фокусироваться СМИ, мировые капиталы и в том числе политики уже будут на африканском континенте. Потому что сейчас идет начало построение битвы за Африку. Почему? Потому что Африка это последний по факту недоразвитый рынок. Это череда стендалон маркетов, то есть одиночных рынков типа там Судана, Цара, там ря ряда других государств. И в чем прикол? В Африке столько сырья, в Африке столько разбитой общенности, то есть это не общенный континент. Как бы есть номинально Африканский Союз, но извините меня, все эти страны не больше, чем воюют. И я все к чему клоню? К тому, что 
Сейчас на Африку будет заходить ряд российских компаний, китайских, там, европейских и американских. Это стало понятно из риторики уже, которая закончилась по мере завершения саммита Россия-Африка. И прикол в чем? В том, что пока эти компании российские будут там оседать на африканском континенте, соответственно, они будут эту бабки иметь, большие бабки. И будет она наращивать дальнейшее политическое влияние на ряд э, тех или иных государств. Знаете, чем это напоминает организацию Варшавского договора? Когда послевоенная Европа, соответственно, мир начинает делиться на сферы влияния, капитализм, социализма. Черчилль говорит, что дух коммунизма ходит по Европе. И в чем прикол? Черчилль оказался прав. Это, в принципе, все оказались правы, кто говорил, что Европа поделит пополам. На социалистические страны, типа Польша, там, Чехословакия, Болгария, Румыния и прочих стран. Вот то же самое плюс-минус происходит здесь. То есть есть определенные рынки сбыта, да, на которые сейчас заходят мировые ее участники. Поэтому еще раз говорю, господа, вся та тема в СМИ, которая сейчас проходит последние полтора года в связи с, с этими всеми известными вам событиями, она будет постепенно сбагриваться со всех фронтов. И, соответственно, будут все больше и больше говорить об Африке. И это, в принципе, хоть все нормально. Почему? Потому что... Если там российские компании будут оседать, типа Лукойл, Роснефть, там Фусагро, Акрона, э, Северстали, ММК, НЛМК, ГМК, Дурник или Русал, да, они будут с этих стран высасывать сырье. Они будут с этим странам делиться деньгами. Ну, например, появилась там какая-то компания, типа Лукойл, Роснефть, там, не знаю, ГМК, Дурник или Русал, они будут что-то стране давать. Налоги, налогооблагаем базу. Это как было тогда, когда, к примеру говоря, После развала Советского Союза в Россию начали приходить из страны СНГ, в том числе, американские компании. Они приходили сюда просто так? Нет. Не просто так. Они делились с государствами путем налогов выплат. То есть развивали свои трансконтинентальные коммерческие структуры уже в этом регионе, в Евразии. И вот то же самое в Африке. Поэтому надеюсь, компании подобное событие, оно будет в перспективе влиять позитивно. И, соответственно, от этого только прибыль Лукойла, там, Роснефти, ряд других компаний в российских, там, нефтегазовые отрасли, металлургические, сельскохозяйственные, банковские в том числе, они будут только расти. Ну и, соответственно, более-менее тесная интеграция стран Африки с Евразийским экономическим союзом, со странами ШОС, со странами БРИКС будет только нарастать. И, соответственно, это все приводит нас к тому, что я вам говорю уже последние годы, что будут два мира, два полярных, две полярности. Это Восток и Запад, все. А потом между ними какой-то конфликт всплывет лет так через 20, что неизбежно. Почему? Потому что, как показывает история, вся эта конкуренция экономическая, она потом перешла конкуренцию политическую. А в политконкуренции... Поражение никто не любит терпеть. Почему? Потому что поражение в дальнейшем приводит к череде определенных катастроф политических. И так или иначе, чтобы потенциальную катастрофу избежать, к чему страны приходят правильно? К силовому вмешательству по отношению друг к другу. И я, конечно, не забегаю слишком сильно наперед, но лишь озвучиваю вам свои мысли вслух, что то, что сейчас происходит не веет каким-то глобальным конфликтом. <смех> Нет, ни хера подобного. Все, что будет происходить потом, когда Китай обгонит Америку по ВВП, по всем прочим макроэкономическим показателям, вот тогда уже будет такая немножко другая картина видения, картина мира. И она будет не в пользу мира на планете, <смех> если что так. Поэтому же надеюсь, что в ближайшие лет 10 какие-нибудь колонии на Луне, блядь, создадут, я туда первый буду, кто улетит. Честно говоря, <смех> не хочу все эти события наблюдать воочию или через 20. Но это прям вообще напрягает, будь здоров как. Далее, что касается индекса ММВБ, фьючерса на ММВБ, здесь картина, в принципе, следующая. Идем на уровень 3.30, да, даже может 3.40 по ММВБ. Вот, и потом по получим ценовой откат от этого уровня, вот примерно вот сюда, на ИМА 9. Вообще, это дневной график, по большому счету. Если смотреть на недельный график, то здесь у нас цель, ну, та же самая, по сути, пробой это вышестоящего уровня а, по лоц Боллинджер, приход на более тотальное ценовое сопротивление 3.40, тотальное ценовое сопротивление 3, может быть, даже 140 последствий. Но, опять же, все это, это серьезная зона сопротивления на недельном графике. То есть, пробить вот данную область... 3000, 3200, блин, я хрен за это, на чем можно. Почему? Потому что, если говорить о политике, то даже завершение СВО, оно не повлияет на пробой этого уровня. Почему? Потому что все эти ожидания, в том числе в цене рынка. Но пробой уровня может быть на чем? Если рубль обвалится еще там в два раза. К доллару, к евро, к юаню. Возможно ли такое? Такое невозможно сейчас. Почему? Потому что рубль уже обвалился в два раза. 
ну там на если не бы если бы точно не два раза а где-нибудь там на 70 там 75 процентов по отношению к доллару к евро и к юаню вот этот фактор тоже персон мб пользу роста также персон пользу роста мб этот фактор того что а, страна пытается между договориться о завершении конфликта на территории западного соседа так что в принципе учитывайте что на отдельном графике но ну, перегрев тотальный это большая проблема я вам просто по поговорю что а, Здесь, ну, принимать такие широкие среднесрочные решения в пользу лонга, там, бумаг, которые уже выросли, я считаю, нерезонно. Даже если, например, покупать бумаги, которые уже ни хера не выросли, типа Газпрома, там, ФСК, там, ГМК Нурникель, Русала, нужно быть готовым к их коррекционному движению вниз. Почему? Потому что, когда будет рынок уже снижаться, то бумаг тоже будет снижаться. Но, поэтому говорю, что если покупать, то покупать с оглядкой на то, что их можно потом усреднить. Вот. Почему? Потому что глубокого движения рынка в коррекционном направлении я, честно говоря, не ожидаю. Круто обвала не ожидаю. Так, коррекции не более чем в рамках недельного графика. Вот. В остальном я свои позиции полностью э, раздал по российскому руководству. У меня там осталась только одна бумажка, в принципе. Это компания МТС. Вот. По ней я такую небольшую позу держу. Вот, с целью выхода на, на перед ГЭПовую область, потом на ГЭПовую область. Вот, и, соответственно, по мере отработки вышедающих уровней, я думаю, что тоже буду продавать, потому что а, рисков на рынке стало значительно больше, чем это было раньше, и, соответственно, а, я вот уже слагаясь на свой опыт, минуя в себе эффект ФОМО, не, зараб... не, 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 не недозаработанной прибыль в каких-либо активах, хотя, при у меня в этом году уже профит почти 30% годовых по отношению к моему оборотному капиталу, что, в принципе, меня радует, но все же... Те идеи, какие я вижу в рынке, они так или иначе, их можно отработать. Но, опять же, быть максимально аккуратным. То есть, входить не на все бабки, да, там, а на какую-то небольшую сумму, чтобы, которую последствия можно было бы взять да усреднить. Вот. А в остальном, повторюсь, широких идей по рынку, в принципе, таких прям широчайших нету. Почему? Потому что рынок уже вышел в довольно серьезную критическую фазу на его перегретости. Поэтому по недельному графику по дому картину мы с вами видим, по дневному графику по дому картину мы с вами видим. Вот. И еще раз повторюсь вам, что по мере всего этого движения инвестбанки и позиции раздают именно те позы, которые они покупали в этом диапазоне. Почему они так долго раздают? Да все легко и просто. Они как копили эти позиции с февраля 22 там, по а, октябрь 22, они так и раздают там, последнее энное количество месяцев, по-моему, последние там, 3 месяца, если не ошибаюсь, исходя из этих стат данных, которые там будут публикуют разного рода банковские учреждения, банковские предприятия. С другой стороны, сейчас тоже начинается шушер в виде инфошума, что, мол, вот, посмотрите, российский рынок акции растет, как все хорошо. Это привлечение физиков. Почему? Потому что банкам, в принципе, выгодно было бы об физиков разгрузиться, об дополнительную ликвидность. И, соответственно, разгружать об дополнительную ликвидность, да, об этих покупателей, по, которые берут сейчас бумаги вот, по их текущим уровням. А, банки фиксируют деньги, прибыль. Профиты фиксируют, простыми словами. И, соответственно, это... Игра теней, по-другому я могу сказать. Почему? Потому что подобные стратегии на рынке уже сопутствуют последние лет так 35. И не только на российском рынке, но еще и на американском, на европейском, на китайском. Это, в принципе, все очевидно, все понятно. Это называется капитализм. Кто сильнее тут зарабатывает большие деньги. А это банки в первую очередь. Так что мои мысли здесь прежние. Локально жду роста, но, блин, еще раз скажу, что среднесрочный полный абзац. Так что, если вы бабки наравне со мной заработали по итогам текущих 8 месяцев, я вам все-таки рекомендую, ну, наверное, поступать по моей стратегии, по которой я иду сейчас. Большая часть денег а, вкладывать в облигацию федерального займа, вот, соответственно, меньшей частью денег а, на рынке работать. Потому что, блин, помимо рынка акций, есть еще рынок облигаций. Это облигации федерального займа 29 -го года, которые в, в момент ужесточения ДКП, они не падают, они наоборот растут, это видно по вашим терминалам, думаю. И при этом попутно выплачивают купоны, что в принципе тоже хорошо. А, с этого тоже можно иметь бабки, пассивную прибыль и прибыль спекулятивно-активную, то есть курсовую, в рамках курсовой разницы. Ни одним рынком акций весь этот фондовый рынок в принципе ограничивается, поверь, там и облигации есть, и другие инструменты рынка и прочее в этом духе. В общем, не надо быть зашоренным типом и смотреть только в одну сторону, но уж смотреть еще и по сторонам в том числе. Да, Linux RTS и фьючерс на RTS. Здесь картина следующая. На уровне 1050 пунктов RTS откатили вниз от EMA200. Соответственно, идем сейчас на уровень закрытия 1020 пунктов по РТС и, как следствие, приход на 
Мне видится на медиану полосу Боллинджера, почему то что уровень магнит, и, соответственно, к этому уровню магнит все будет постепенно к себе присасывать. Я слагаюсь к тому, что именно с точки зрения четырехчасового графика, да, ее ценовой перегрец, который был у нас ранее, четверг, 27 июля, есть резон рынку так иначе гэпсу закрыть, нижнейшие уровни отработать, их проработать, в локальную, я имею в виду краткосрочную лонговую область цене выйти, да, на уровень там тысячи пунктов, вот так, то есть упал, отскочил, упал, проторговался, пошел выше. И только вот выше, опять мы на уровень а, 1060 пунктов будем постепенно выходить. Поэтому я еще раз повторюсь, у кого лонг позиции остались с момента нашего прогноза, где я еще озвучивал свои мысли, что мол, вот здесь надо РТС покупать, потому что он перепродан, да, с другой стороны, падение валюты рынка неизбежно, да, доллар от уровня 4 к уровню примерно 89, что и получили на выходе. Вот, я еще раз остаюсь при своих мыслях, что дальние цели по РТС это отработка шипа с 1100 пунктов, причем потому что валюты рынка будет тоже снижаться неизбежно. И кто бы что мне сейчас не говорил, да, по валютному рынку, что, мол, там бакс растет, бакс будет еще дальше расти, бакс будет по 150 и выше. Но, извините меня, конечно, но если посмотреть на недельные графики, да, вот, например, рубль-доллар, да, посмотреть на то, как торговалась валюта, допустим, от июня 2022 года, грубо говоря, от шипа до шипа, а это примерно трейдинг View обновили свой терминал, теперь я путаюсь. Грубо говоря, от 22 или даже пусть 27 июня до шипа 3 июля рубль обвалился на 90 почти процентов к доллару. Вы думаете, что на подобный эквивалент доллар еще обвалится дальше? Еще там к уровню 90 процентов, типа еще выше, там к уровню там 150-160, там я уж не знаю, даже 200 рублей почти за доллар. Честно говоря, я сомневаюсь, почему? Потому что это будет потребительский шок, это будет тотально русло на потребительские товары. И уж, извините меня, из подобных макроэкономических ситуаций уже вытекают последствия политологического и социологического спектра. Я не думаю, что государство готово девальвировать рубль в угоду себе к вышестоящему уровню, который вам сейчас начинает уже постепенно обещать инвестбанки, обещать инвестблогеры, прогнозировать все это и говорить, что вот-вот доллар по этому на 150, 160, 180, там может 200. Я еще раз говорю, что к этим уровням мы когда-нибудь придем, когда они будут там в эфемерном будущем, да, когда рак на горе свистнет. Но до тех пор, пока рак на горе не свистнул, извините меня, пока макроэкономическая ситуация в стране более-менее стабильна, почему? Потому что есть рынки сбыта в виде Китая, Индии, Ближнего Востока, которые российское сырье покупают. Армагеддонить в пользу обвала рубля к доллару где-то в районе 200, но, блин, язык не поворачивается. Выше уж тем более. Поэтому я говорю, что... Э Бакс вырос к рублю на 90% за последний календарный год по факту. И, соответственно, мне, откровенно говоря, не всралось входить опять в эти позиции лонговые по валютному рынку. Почему? Потому что моя цель по баксу где-то в районе 85. Ну, там 84, 85, 86, такой диапазон. Шибко ниже я его, конечно же, не жду. По евро та же самая ситуация. Среднесрочное цель у него снижения находится ниже. В районе там, 91, 92, 93. По юань то же самое, в районе 11.90, там 11.80. Поэтому, блин, лонговать его текущего уровня себя не уважать, еще раз говорю. Почему? Потому что, извините меня, та толпа, которая верила в бакс по 30, когда он торговался, когда я его покупал доллар, у меня там по 50, 55, по 57, по 58, 59, по 60 я его покупал, они верили, что доллар обвалится, сука, вниз. Я тогда и спрашивал, мол, типа, вы что, чудики говорите, какую-то херню порите. Мол, бакс поет на 30. Я тогда думал, ёпта, а почему так? Вы что, макроэкономическая российская экономика, вон, из задницы полной, что ли, вышла за последние 30 лет? Нет, конечно. Как были сервердержавы, так сервердержавы и остаемся с ревиками. Я тогда говорю, что бакс будет выше. Там цель к 80. Я вблизи 80 продавал там по 75, по 76. И, честно говоря, толпа теперь верит в то, что бакс будет, там, не знаю, по 120, там, по 150, по 160, по 180. Типа они ждут еще двухкратного обвала доллара. Но я не знаю. Не знаю. Мне кажется, что уже перебор в ожиданиях. Ну, мягко говоря, если так, без матершинного сленга говорить. Поэтому, понимаем, как устроен сентимент рынка, я вижу, что по биржевым стаканам, да, какой-то там покупатель все еще находится. Скорее всего... То, что не афишируют средства массовой информации в ряде аналитических агентств, 
А, отток капитала из России он есть, он уходит. Ну кто? Какой там крупный бизнес из России уходит, вот все свое имущество продает, рубли получает, в баксы их конвертирует и отсюда смывается. Возможно ли такое? Да, конечно, возможно. Но опять же, все это до поры до времени. Этот фактор, этот нюанс необходим, конечно, учитывать. Да и с другой стороны, государство тоже говорит, что нужен более-менее прогнозируемый курс доллара, чем я с ними солидарен. Поэтому так или иначе, либо валютные интервенции, они неизбежны. Вплоть до дальнейшего подъема ключевой ставки. Что, в принципе, я ожидаю в базовом своем изложении. А далее нефть марки Brent. Здесь ситуация по дневному графику чуть иная. А Центр торгуется при формации восходящий клин. Я вчера про марки Brent свои мысли излагал, что вот в идеале выйти вот так вот и обвалиться к уровню 80-81. Что, в принципе, ну, плюс-минус получается. У нас есть снижение в районе ЕМА 9 и ЕМА 200, 881 доллар за баррель. И, соответственно, к этим уровням постепенно эта цена будет у нас дальше выходить, как следствие э, проторговывать их в поле снижения. Какого-то глубокого обвала нефти я, честно говоря, не жду. Да, имеется локальный перегрет ценовой и прочее в том духе, но цель так иначе у нас находится вот тут локальненько пониже, не более, не менее чем. Так что, не знаю, Арбагедонте, в принципе, резон тут не вижу никакого. После этой локальной коррекции у нас так иначе будет сейчас вот был вынос, тест ЕМА-200, расторговка и дальнейшее распределение цены выше, там уровень 86 долларов за баррель. Далее по природному газу мысли мои следующие. Если я не вижу какого-либо сигнала там в лонг либо в шорт, я, как говорится, из пальцев их не высасываю. Соответственно, по природному газу я тут ничего не вижу, лонгов, шортов не вижу, цена тупо дрейфует при формации, ну, плюс-минус треугольника. Я вам больше скажу, что более такая важная лонг область проходит в районе 2.40, ну даже 2.46 примерно здесь. А если цена сюда снизится, локально, да, там, путем манипуляции рыночной, я ее готов подобрать. Цели уже выше, на уровень 2.63 и 2.80. Но до тех пор, пока цена не снизилась, я тут торговать не собираюсь. Далее, золото, серебро, платно, паладе, медь, драго про металла. Здесь картина по ним следующая. Но я еще раз повторюсь, что, опять же, в корреляции с индексом доллара, эти металлы, они будут в дальнейшем расти на фактор снижения индекса бакса. А по индексу бакса мы пришли на уровень ожидаемый, который я озвучил еще там 3 недели назад, потом 2 недели назад, потом неделю назад, о том, что у нас цель на ЕМА 9, куда мы пришли, 101.90, там 102 пункта. А теперь я ожидаю снижения этого, этой цены к уровню ну, ЕМА 299 пунктов. Об этом вчера на обзоре МВБ на неделю говорил, еще раз просто решил переозвучить. И, соответственно, по мере снижения цены бакса к этим межстоящим целям, у нас цели по золоту будут примерно в районе где-то 2000, потом на уровне отработки шипов 280. Вот. В принципе, цели краткосрочные остались выше по рынку золота. А среднесрочные цели тоже остаются выше по рынку золота. А по серебру картина следующая. У нас формируется такой довольно глубокий паттерн в виде головы и плечей, перевернутых вот здесь вот. А с целью выноса цены на 27,50-28 примерно. Опять же, индекс бакса будет падать. Соответственно, данный сырьевой товар будет расти. Даже вот на нелем графике у нас, в принципе, голова и плечи у нас имеется. С основанием на уровень 26.18, ну и с более высокими целями на верхней грани боковика 28.25. Поэтому чем глубже индекс бакс упадет, тем выше сырьевые товары будут стрелять вверх. Лично я свои позиции по э, этим металлам держу дальше. Вот, мои цели по ним выше. Но платин, еще раз повторюсь, тоже вот локальное двойное дно он тут вырисовывает ценовое. Целями дальше выше 1040-1140. А Палладий то же самое, двойнуха с целью на 1450-1500. В общем и целом здесь цели, конечно же, находятся повыше в рамках этих инструментов. Далее, биткоин и эфириум. А здесь картина следующая. В принципе, если посмотреть на эту картину с чуть нового ракурса, то по дневному графику все равно цели ниже. Это EMA 100, 24, 890. Это по биткоину, по эфириуму, а цель, ну, примерно, это в районе ЕМА-200, 1800. Так что я не вижу смысла здесь какие-то действия предпринимать, если честно. Я не вижу резон сюда лишний раз, как и в ряд других сырьевых товаров, вбегать. Почему? Потому что цена должна упасть, должна прийти в лонговую область, от которой потом может предпринять какие-либо действия. Но до тех пор, пока она не упала, до тех пор, пока она сигнала в лонг не дала, то нафига входить, я не понимаю. Типа 
может быть, там прокатит, господа, а может быть, и не прокатит. Здесь можно как заработок и потерять. Готов ли я к потерям? Честно говоря, нет. Потому что я свои бабки уважаю, я свою прибыль за текущий год уважаю. А сливать в унитаз полученный профит, который я заработал, извините меня, довольно жестким трудом в рамках текущего года, я не собираюсь, поверьте. В целом, подводя итоги анализа, я, пожалуй, чуть попозже выпущу более такое широкое макроэкономическое видео про Африку, про эту экономическую экспансию на этом регионе, в африканском континенте, который у нас в дальнейшем ожидает довольно серьезный. Вот. И, соответственно, по вот, резюмирую уже от НСММВ ожидаю сегодня роста. Какие бы будут торговать, пока не знаю, потому что я широкий рынок еще даже не смотрел, конкретно какие акции. Но что-нибудь, да, думаю, могу найти. И впоследствии эти краткосрочные торговые идеи я обязательно публикую на нашем телеграм-канале Биржевик Бот, то есть Биржевик Вип, инвестиции и трейдинг. Наш официальный телеграм рубль для входа в наш закрытый телеграм-канал. Рекомендую на него подписаться, потому что информация, которая выходит там, в виде лайфхаков, мыслей по рынку и прочего в этом духе, она является эксклюзивной, которую я не публикую потом на публичных источниках, потому что в этом не вижу никакого смысла. Поэтому рекомендую подписаться. Поэтому всевозможную инфу про трейдинг внутри дня, может быть, даже между днями я публикую именно там. А что будут торговать, пока не знаю. Надо смотреть рынок, надо изучать по младшим таймфреймам его ценовые движения. По рынку нет, вижу также снижение, по природному газу снижение, по металлам небольшой дрейф с дальнейшими целями выше, потому что индекс будут обваливаться дальше. В целом, что касается среднесрочных позиций моих, я еще раз повторюсь, я в ОФЗ нахожусь, честно скажу, 29 -го года, и, соответственно, я там еще раз делаю ставку на рост ключевой ставки, получение купонов, в августе-сентябре они придут на довольно очень жирные суммы. Вот. И как следствие дальнейшего роста курсовой стоимости этих облигаций. В остальном же, я еще раз повторюсь, что не надо иметь при себе ширму, что только рынком акций ограничится фондовый рынок. Господа, нет. Почему? Потому что, повторюсь еще раз, что на текущей довольно жесткой фазе перегреться российского рынка а, только лишь, извините меня, долбоклюй полезет в бумаги на все бабки. Я, конечно, не жду обвала, я не жду краха рынка, я не жду там, блядь, обвал там на 90%, конечно, нет. Где-нибудь процентов 10-15 в идеале хотелось бы показать, да, коррекции на рынке, не более чем. И, соответственно, рынок перегрет, перегрет. Толпа в рынок входит, толпа в рынок входит. И это видно, блин, по зазываниям брокеров. Напрягать ли меня это, конечно, напрягает, потому что подобная ситуация была еще и в 2018 году, в 2019, в 2017, в 2015 в 20-м, 21-м, это всегда происходит, когда рынок уже, крупную часть рынка хотят разгрузиться, закрыть свои позиции в прибыль. Они на лоях, на минимум рынка говорят, что все хреново, все отстой, все там обвалится еще сильнее. А когда рынок растет, они уже говорят, что мы посмотрите-ка, а рынок-то растет. А? И они делают ставку на этих Иван Иванычей, которые ни черта в этой жизни ничего не понимают, ничего в этой жизни не смыслят. А могут только какие-то блатные песни распевать там, да и крепкие настольные напитки и себя изрыгать, извините меня. И все. На таких ставка идет. Потому что такой сентимент тут. И прикол в чем? В том, что это выигрышная позиция для банков. Просто нужно видеть ситуацию подноготную. Раз уж толпу загоняют сюда, извините меня, сейчас коэффициент шартов снижает с пользу роста коэффициента лонгов по официальным данным Инса Мосбиржи на российском рынке акций, это меня еще сильнее напрягает. Поэтому я и говорю, что на рынке акций широких идей нету. На рынке облигаций не есть, как вариант. Но на рынке акций, на все бабки торговать, то, что я делал последние там, извините меня, 7 месяцев, но больше я этого делать не буду. Почему? Потому что окно возможность, которое было открыто для меня, я его использовал. И, соответственно, я мать идеи попутно тоже публиковал. Технологические акции, банковские акции, сырьевые компании, да, там, сельхозкомпания и прочие в этом духе предприятия. Что может быть, то отработали. Как говорится, какие бабки смогли, такие бабки унесли. Поэтому, если у вас играет эффект ФОМУ, да, эффект упущенной выгоды, там, недозаработанной прибыли, еще раз повторюсь, что я вам рекомендую в себе приструнять. Почему? Потому что в один прекрасный момент времени этот эффект ФОМУ с вас, извините меня, снимет маржин кол. Вы бабки потеряете полностью. Такое бывало, есть и будет всегда это рынок. Поэтому идеи будут еще дальше больше, дальше будет идей много, но еще раз скажу, на текущей фазе рынка он перегрет ММВБ очень сильно, поэтому риск надо соблюдать, по-другому никак. На этом все. Рекомендую вам подписаться на все наши медиа источники в описании под каждым видеороликом первый пункт телеграм-канала, пункт А телеграм-канала про рынок акций, Б про рынок сырьевой, В про облигации, Г про банковский сектор. 
Также у нас имеется ВКонтакт-группа, Яндекс.Зен и Рутюб канал в том числе. Поэтому на эти медресурсы вам рекомендуют подписаться. Информация, которая уходит там, задержка во времени поступает на YouTube. Ну и помните, что мы все обречены на прибыль. Лишь время и грамотно стратегия. Наши главные союзники. На этом все. Всего вам доброго. Удачи торгов. До свидания.